हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और एक खबर सीबीएसई की तरफ से आई है उसके बाद तो आपके हाल और भी बहुत बढ़िया होने वाले हैं गर्मा खरम ताजा ताजा खबर आई है सीबीएसई की तरफ से कि कोविड 19 के चलते स्कूल्स के ना खुलने की वजह से सीबीएसई ने अपने बच्चों का सिलेबस क्लास नाइन से क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस थर्टी तक रिड्यूस कर दिया है एच मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने अनाउंस किया है कि 2020-21 एकेडमिक ईयर के लिए 30 परसेंट तक का रिडक्शन हुआ है जी हां एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए अब आपको उतना सिलेबस नहीं तैयार करना है तो चलिए जल्दी से हम लोग नजर मारते हैं इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं क्लास ट्वेल्थ में कौन कौन से फिजिक्स में टॉपिक्स डिलीट हुए हैं रिड्यूस हुए हैं जो आपको नहीं करने हैं पूरे पूरे चैप्टर तो डिलीट नहीं करे गए हैं लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स में कुछ कुछ टॉपिक्स डिलीट करे गए हैं जबकि कुछ चैप्टर्स को छुआ भी नहीं गया है बेसिक फोकस कोर कंसेप्ट पे रखा गया है वो रिटेन रखे गए हैं जबकि कुछ कुछ टॉपिक्स डिलीट करे गए हैं कौन से टॉपिक्स डिलीट करे गए हैं चलिए मारते हैं एक नजर और आप जल्दी से कर लीजिए उन सारे टॉपिक्स को नोट सबसे पहले बात आई क्लास ट्वेल्थ के टॉपिक्स में चैप्टर वन जो आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एनसीईआरटी का चैप्टर वन था उसमें से एक टॉपिक आपका हटाया गया है जो डेरिवेशन आप करते थे डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल शेल शेल के अंदर और शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक्सप्रेशन अब आपको नहीं करना है सिलेबस से कट कर दीजिए बट बेटे ये ट्वेल्थ के लिए तो डिलीट हुआ है बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अभी कोई अपडेट नहीं है तो उसके लिए आपको ये करने होंगे चैप्टर्स फिलहाल अगर सिर्फ ट्वेल्थ की बात करें तो ये टॉपिक्स आपको डिलीट करने हैं बात आई करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो आपका चैप्टर थ्री है इसमें कार्बन रजिस्टर्स की कलर कोडिंग आपको नहीं करनी है बहुत आसान सा टॉपिक था लेकिन फिर भी हटा दिया गया है सीरीज पैरल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के जो भी न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन थे अब आपको नहीं करने हैं चैप्टर फोर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एक बहुत बड़ा चैप्टर है बट उसमें सिर्फ एक टॉपिक हटाया गया है वो है साइक्लोट्रोन नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर फाइव की बात करें तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड नोट कर लीजिए ये ये टॉपिक की डेरिवेशन आपको नहीं करनी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट अलोंग इट्स एक्सेस परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सेस मतलब जो एक्जियल लाइन और इक्टोरियल लाइन पर आप मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालते थे वो अब आपको नहीं करना है टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल वो नहीं करना है आपको टाओ का फॉर्मूला निकालते थे एम बी साइन थीटा वो आपको नहीं करना है एक लास्ट टॉपिक था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल उसमें पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस डाय मैग्नेटिक फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस और उसके कोई भी एग्जांपल्स आपको नहीं करने हैं इलेक्ट्रो मैग्नेट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग दियर स्ट्रेंथ एंड परमानेंट मैग्नेट भी आपको नहीं करनी है ऑल्टरनेटिंग करंट एक बड़ी यूनिट है इसमें सिर्फ छोटे छोटे चुनने से टॉपिक्स हटाए गए हैं सिर्फ पार फैक्टर और वॉटलेस करंट आपको नहीं करना है ये सिर्फ एक पेज का था इसमें ज्यादा सिलेबस नहीं हटाया गया है लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट था डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में जो भी चीजें वहां बताई गई हैं वो आपको इस बार नहीं करनी है जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की डिटेलिंग है वो आपको करनी ही करनी है फिर उसके बाद बात आई रे आपकी ऑप्टिक्स में दो हैं रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काफी सारी चीजें हटाई गई हैं ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए सिलेबस में ट्वेल्थ के सबसे ज्यादा मार्क्स जो कैरी करती थी वो ऑप्टिक्स कैरी करती थी लेकिन ऑप्टिक्स में ही काफी सारी चीजें डिलीट करी गई हैं क्या देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन पूरा आपको चैप्टर हटा देना है इस बार सिर्फ आपको रिफ्लेक्शन करना है रिफ्लेक्शन में क्या क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में स्फेरिकल मिररर्स रिकैप्सुलेशन कैपिटुलेशन मिरर फॉर्मूला ये आपको नहीं करना है बेसिकली रिफ्लेक्शन का पूरा पार्ट ही हटा दिया गया है जबकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट और ब्लू स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी हटाई गई है रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर नहीं हटाया गया है स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं करनी है ब्लू कलर ऑफ स्काई रेडिश अपियरेंस मतलब स्कैटरिंग के जितनी भी एप्लीकेशंस और स्कैटरिंग है उससे रिलेटेड कुछ नहीं करना है 
अगर हम बात करें ऑप्टिकल डिवाइसेस की तो उसमें हम माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप पढ़ते थे उसमें से रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप की हटा दी गई है बहुत बड़ा डेरिवेशन था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी नहीं करना है जबकि वेव ऑप्टिक्स में तीन आपके पार्ट्स थे इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन एंड पोलराइजेशन उसमें आपको पोलराइजेशन वाला पूरा पार्ट हटा देना है प्लेन पोलराइज लाइट ब्रूस्टर्स लॉ ये सब पोलराइजेशन में पढ़ाए जाते थे यूज ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड पोलराइड्स बेसिकली पूरा पोलराइजेशन पार्ट ही आपके सिलेबस से हटा दिया गया है लास्ट चैप्टर की बात करें डू नहीं लास्ट चैप्टर नहीं है ये इसके बाद और भी हैं ये इसके आपके डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन की बात करें छोटा सा चैप्टर था लेकिन उसमें फिर भी एक टॉपिक हटा दिया गया डिविजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट फिलहाल चैप्टर थर्टीन न्यूक्लियाई में से रेडियो एक्टिविटी एल्फा बीटा गामा डिके रेज दियर प्रॉपर्टीज रेडियो एक्टिव डिके हाफ लाइफ मीन लाइफ एक ये बहुत बड़े टॉपिक था ये पूरा का पूरा हटा दिया गया है नोट कर लीजिए अपनी बुक निकाल लीजिए उसमें आप ये जो सब टॉपिक्स हैं उसको क्रॉस मारते जाइए और खुश होते जाइए कि ये भी नहीं करना ये भी नहीं करना ये भी नहीं करना ये भी नहीं करना बेटा सिलेबस के लिए तो खुशखबरी है कि सिलेबस कम हो गया लेकिन वाकई में ये खुशखबरी वैसे तो नहीं है अगर आप ये अभी नहीं कर रहे हो बच्चे तो ट्वेल्थ के बाद या ट्वेल्थ के चलते जरूर कर लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको बहुत काम देने वाले हैं ट्वेल्थ के बाद आप जहां भी जाएंगे अगर साइंस स्ट्रीम में फिलहाल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर भी आपको नहीं करना है सेमी आपकी लास्ट यूनिट है इससे पहले आपकी कम्युनिकेशन यूनिट थी वो 2020 वाले सिलेबस के लिए हटा दी गई थी अभी तो वो नहीं है लेकिन सेमीकंडक्टर्स में से भी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में मटेरियल डिवाइसेस सिंपल सर्किट्स जीना डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स जीना डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर ये सब हटा दिया गया है जीना डायोड बहुत ही इंपॉर्टेंट थी ये आपके वोल्टेज रेगुलेटर जीना डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर ये भी हटा दिया गया है और तो और प्रैक्टिकल्स के लिए अब आपको कोई इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट भी जमा नहीं करना है टीचर्स को कोई भी एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट नहीं करनी है और जो पहले प्रैक्टिकल्स में 12 एक्सपेरिमेंट्स आपको करने थे अब की बार सिर्फ आठ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं वो भी जब स्कूल खुलेंगे अगर स्कूल्स की ऐसी कंडीशन रही प्रैक्टिकल्स होंगे नहीं होंगे होंगे तो कितने होंगे ये भी एक बड़ा सवाल है जो हो सकता है सीबीएसई इसमें फिर अमेंडमेंट करे ये जो पूरा सिलेबस बनाया है अभी रिड्यूस कराए ये अभी की कंडीशन के हिसाब से है बाद की क्या कंडीशन होगी पता नहीं हो सकता है फिर से एक सिलेबस अपडेट आए होप फॉर द बेस्ट कि आपके लिए अच्छे से अच्छी चीज हो आप बहुत मेहनत करिए प्यारे मेरी विशेष आपके साथ हैं मेहनत करते रहिए स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं बोर्ड के एग्जाम होने हैं ये दिमाग में बैठा के मेहनत करते रहिए जितना भी घर पे आप अपने आप कर सकते हैं फिलहाल ये फिजिक्स का अपडेट था अगर इसके अलावा आपको कोई और चैप्टर सॉरी कोई और सब्जेक्ट का अपडेट भी चाहिए डिलीटेड सब्जेक्ट तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके लिए वो अपडेट दे पाऊं फिलहाल बेटा अभी के लिए इतना ही आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड थैंक यू फॉर वाचिंग और हाँ ये वीडियो जितने ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड से शेयर करिए ताकि कोई भी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन जो भी सिलेबस डिलीट हुआ है वो आपके मिलने वालों से चाहने वालों से ना छूट जाए तो जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए और लाइक तो एक कर ही दीजिए फिलहाल थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट